你不知道这样突然冲出来很危险吗？怎么了？没看见我在练功吗？啊，师傅也是习武之人，怪不得这么心烦气躁的呢。哼，嗯，啊，没水喝了，关我什么事啊？打水去啊！啊，去呀、啊！呃。有水喝了。大坤，怎么没水了？水。没事，没事，哦，没事就好。不过啊，这水桶啊是不能使了，你得使那种水桶了啊。怎么了，臭小子？今天心情又不好了啊？行了，今天呢，你也不用挑水，什么活也不用干了，跟我下趟山。下山？啊，带你去个好玩的地方，让你散散心。嗯。你不是说带我去好玩的地方吗？是啊，这儿不好玩吗？哎，这是要饭吧？什么是要饭呢？哎，这是化缘，什么都不懂。哼，丢死人了！哎，我们什么时候回去啊？什么时候回去？你什么时候化到吃食，你就可以回去了。哟哟哟哟哟！你你还脸红了你啊？你是不是觉得你很高贵呀、啊？啊！我告诉你说，你今天画不到时，你就不用回寺了。哼！
在这里见到你啊！你怎么到广州了呀？我，我，我，我离开家了。哦，我知道的。不过我知道你肯定没事的。你怎么会知道？因为吉人自有天相啊！你现在住哪儿了？我，这。这个碗啊，看起来这么可怜啊！不不，这不是碗，这是波。你现在是乞丐了吗？哦不，我在化缘，化缘。那你是和尚了？也不是，不是。但是，对啊，你有头发，那你还是乞丐了。我，不不不，这件这件事我得给你解释一下。其实，梁坤，你不用解释了。其实我什么都懂。不管你怎么样，我都一定会帮你的。你说你需要什么，我一定会帮你。你说吧，不不不啊！你想多了，我一定要向你解释。我找个人向你解释啊！哎，梁坤，你不用解释，我相信你。哎，不不不，我必须解释。要不是这样吧，明天你去那人寺找我，但是你不能告诉别人，特别是你爹。啊，我懂，我先走了。太不容易了，可是还说去化缘，明明就是回自己偷懒。哎，你谁啊？你来干什么？喂，你来出家吗？杀人！杀人！人呢？人呢？哎，施主，你叫谁呀、啊？你刚才说什么？来这里杀人？杀什么人呢？我想你是不是搞错了？喂，你说话呀！啊？哎。说，这里是能人寺，没什么人，就我跟一个老头在这里住，你会不会找错人了？啊，你不会？哎，你是不是真的找错人了？你为什么来这里杀人呢？啊？哎，我在跟你说话呢，你刚才你把门提风，我还没说你呢。这，哎，这个老和尚他们捕杀生，平时也没跟什么人有仇啊，你为什么要杀他呢？你知道杀他吗？喂，我在跟你说话呢，你为什么不理我？绝音，绝音，你认识绝音？你怎么会认识他呢？哎，你跟他什么关系啊？我跟你说话呢，你干嘛不理我？你这个人你这么没有礼貌呢？你跟他什么关系啊？你说，哎、说呀，啊！上次被杀了你，今天我成全你，你来。哦，又来了一个，成了，两个一起上。我可从来不欺负老人家的，这可是你逼我的。梁坤，给你带的吃的。啊，这以后别去要饭了。我、呃、不是我，我懂的。可是。
进度太高。那是铁砂掌，铁砂掌。哎，大师，你会功夫，而且功夫这么厉害。你个傻小子，人家不仅会功夫，而且不知道比你厉害多少呢。嗯、这铁砂掌啊，着实是厉害。看来我师弟的武功有进步不小啊。你师弟他为什么要害你啊？他只是想找我鄙视武功而已，不是，他都说了要杀你。是啊，刀剑不长眼嘛。即使是鄙视武功，祸首杀人和尸首被杀，那是常见之事。总之啊，往后见到我师弟，你俩避开就是了。刚才他的武功，你们也都领教过了。你们两个就是再练个十年八年，也不是他的对手。他是你师弟，那么他也是和尚了。你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音，我俩自幼在南少林出家。哎，悟音这个人呐、啊，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷，十八般武艺、七十二绝技，他全都想学，全都想练。结果呢，哎，落他个学而不精的下场。悟音这个人呐、啊，好高骛远。魅力却远不如我，每逢武学比试，他必然摆脱，因此他当然不服气了。所以他出招就越发的狠，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。哦，我知道了，这人后来肯定使诈。呀我爹从小行走江湖，他告诉过我，这世上有三种人最可怕：第一，不要钱的人；第二，不要脸的人；第三种就是不要命的人。这种人为了达到自己的目的，往往无所不用其极，什么招都敢出。那我猜这个合不了，肯定被逐出师门。没错，悟音在后来的比试中，使用他自制的暗器，掌门将他逐出了少林。他还俗以后，就叫合不了。他还仍然上山拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样，我们俩就过了这么多年呐。嘿，这个合不了，也太狠了。不要小看这仇恨的力量。只是，但凡仇恨者，必先自毁。好了，刚才呀、啊，我们俩打也打了，你们俩呢，看也看了，现在啊，做饭去。嗯，我饿了。哼，哦。嗯。你是不是在欠我一个人情啊？为什么？为什么？我刚刚救你了。你，刚才好像是大师先出的手吧？我拜托，啊，他来这么晚，要不是我及时出手，挺身而出，拔刀相挺。我懂了，做饭去。哦。师傅，你去吧，去吧。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，凉快吧？好好好，哎哎，坐坐坐，哎啊，师傅，师傅坐，哎，我今天啊，给你做了特别好吃的，啊，看这里，哎呦哎呦，你阿弥陀佛，你怎么杀人呢？哎，师傅不要大惊小怪，你坐下来，我慢慢跟你说。哎，其实呢，这些都是素斋，啊，这个鸡呢，就是南瓜做的。哎，这个红烧肉就是豆腐做的，这个鱼是萝卜做的，这些啊都是素斋，看着很像吧？哎，师傅，赶快尝尝我的手艺。嗯，我尝尝，我尝尝。嗯，味道怎么样？嗯，味道不错，好手艺呀、啊，不错吧？嗯、来，再尝尝这样。嗯嗯嗯。嗯你还别说啊，真有点红烧肉的味道。<笑>师傅，你知道红烧肉什么味道吗？没关系，没关系。来来来，师傅，请喝茶。嗯，师傅，师傅在上，受梁坤一拜，希望师傅能收为徒。哈哈哈哈哈哈！好啊。好啊，那你愿意收我做徒弟？愿意教我功夫了？当然可以啦！<笑>啊，这么简单啊？也不用什么测试、考验、什么审核之类的。嗯，不用，你来了就是缘分。嗯，来，过来吃饭。啊，来来，吃<笑>缘分。嗯，哎，来吃鱼。哎，师傅，什么时候教我功夫啊？就现在。现在就可以、啊，就是现在嘛。啊，嗯，嗯，师傅，怎么练啊？怎么练？我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的这种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！你还在等什么呀？我在等你传我功夫啊！你这个傻小子！你不把你原来会的打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳，给你瞧瞧。嗯，好。嗯师傅，你又来这儿干嘛呀？你还要吃饭呀？谁说和你要吃饭啊？啊？哼！你看着，这柴也不多了，记住，一会儿多背点柴火回来，啊？嗯。这水也不满，记住，午饭前务必要把它装满。哼！哎，你看看，你怎么豆浆磨一半就不磨了？啊？去
，磨豆浆去。师傅，我我让你磨豆浆去。我这都练完功了，你也不给我指点一下，你不是要教我功夫的吗？我指点什么呀？你刚才压根儿打的就不是拳。啊，我打的不是拳，是在指吗？什么也不是。那我该干嘛？你呀、啊，该干活了。去，磨豆浆去。哼。忙着呢，哎，怎么又是你啊？怎么就不能是我了？这荒山野岭的，还有谁会来看你啊？这里是佛门清净之地，来这里的都是修心养性的，只有野猴子才会在这里跑来跑去的。我头一回听说，磨豆浆也算修身养性啊！哎，你别来打搅我就好了，我干完活，师傅才教我功夫。你想学功夫啊？那还不简单？你有办法？想学功夫，我教你呗。你算了吧。哎，我可是汇丰堂堂主的女儿，我教你功夫，你有什么不满意的？我没什么不满意的，只要你不来打搅我就好了。谁打搅你了？我是担心你才过来看你的。哎，我说安娜小姐，快回家吧，不然你爸该骂你了。快走吧。我爹在码头帮孙师伯的忙，还没时间管我呢。你说，你是不是对我爹还有意见？你要真觉得你娘的死跟我爹有关系的话，来，杀了我，给你娘报仇吧。我跟你说，这件事情不关你的事，而且，杀我娘的也不是你爹。那是谁杀的呀？你告诉我凶手是谁，我马上让我爹帮你报仇。这是我的事，就不劳烦你了。你还是赶快回去，当你的乖女儿吧。哼
小伙子，不错呀，干活蛮利落的啊。哎呀，我九岁的时候就天天练这个，还会怕吗？不对呀，我让你提这两只水桶，从小溪边一直回到寺中，中途不要打尖。哎，你看看啊，这水桶底下怎么全是泥呀、啊？嗯，你肯定投机取巧了。偷机取巧，大师，我这是有思想，有谋略。谋略，哎呀，哎呦，现在的年轻人呐，啊，好逸恶劳，一丁点苦啊都吃不了喽。我吃不了苦我，我吃不了苦，我吃不了苦。我要是吃不了苦，我早就死了。哎，你才多大呀？你能有什么样的苦啊？我,我三岁的时候，我爹就死了。我娘被别人杀的时候，就在我眼前，我亲眼看见。在同一天，我最尊敬的师傅也被人杀了。他们还诬陷我，说是我干的。我现在没有家了，我连我哥我妹我都见不了。这不是吃苦是什么？我天天在这，大师，我容易吗我？你本来就是一个人来，最终也会一个人走。哎，师傅，你现在说这有什么用啊？你说那么多废话干什么？啊？那你一想怎么样？我，我当然想报仇了。报仇？好啊，去吧。我现在。我现在就去报仇了。是啊，跟我没关系啊，去吧。好，好，好，好。哎，梁坤。梁坤，哎，哎，梁坤，梁坤，你干嘛去啊？我下山报仇。报仇，你找谁啊？孙藤娇。哎，孙藤娇，从现在开始，你的事就是我的事，你等等我。哎，快点啊！哎，好，好，好，好，好，别住了啊！好，哎，这边，放这儿了啊！哎，好，好，来，来，来，来，来。小心点！来，好了，好了，来，来，来，小佳，来，来，来，来
，安堂主，你知不知道他是朝廷钦犯？我不管他是什么犯，我今天必须让我女儿安全的离开这里。安兄，您误会了，是您闺女打我，不是我打她。呃，如果小女多有得罪，今天请给安某一点薄面，放过他们吧。你啊，不好意思，改天一定登门谢罪。哈，呃，告辞。我不需要你救，我不救你，你就被打死了。看你伤成这个样子，没爹没娘的，我不照顾你，谁照顾你啊？我能自己照顾自己。怎么了？在吵架吗？我再也不管你了。哼！阿弥陀佛。女孩是用来疼的，你对刚才救你的女孩不但不知道感恩，还说了那么多伤人家的话，你觉得你对吗？可杀不了孙腾蛟，我心里过不去。哼，报仇报仇，你只想着报仇，怎么样？现在你知道报仇不是件容易的事情了吧？啊？你跟我来。这为什么有的有名字，有的没名字？那是因为有的已经死了，我还来不及问他们的名字。这是个来相考的秀才。这个呢，是去省城做买卖的商家。这个是扶老携幼来郊游的一家人，他们都是被山贼劫杀，曝尸荒野的。这些人呢，有的目不识丁，有的饱读诗书，有的一贫如洗。有的腰缠万贯，最后殊途同归，都埋在这里。你说他们是乐还是苦啊？死的这么惨，这么可怜，当然是苦了。他们知道苦吗？死都死了，应该不知道吧？既然不知道。又怎么会苦呢？我我觉得他们苦、啊。你觉得他们死得很苦，可是你呢？你还好好活着，怎么会苦呢？本从空无来，还归空无去，万象。皆因果，处处见菩提。阿弥陀佛还知道回家呀，爹，怎么这么晚了？你还没休息啊？你整天像个男孩子一样在外面溜达，还有没有大家闺秀的样子？我是汇丰堂堂主的女儿，我又不是大家闺秀。你少跟我耍贫嘴！告诉你啊，从今往后，没有我的允许，你半步都不能离开汇丰堂。行，那你把大雁借了。你，哪有人跟爹讨价还价的？有啊，我不就是吗？再说了，我出去是在行侠仗义。你行什么侠，仗什么义？
我跟你说，人家孙老板可是有身份、有地位的人，你找人家挑事儿，不是自找麻烦吗？爹，这纯粹是个误会。都怪那个臭梁坤，他非要去找孙藤娇寻仇。你说我劝也劝了，拉也拉不住他。拉不住他就回家，人家去寻仇会你什么事儿？哎呀，爹，您不是经常教导我，习武之人要心存仁义之心吗？难道？我能白白看着梁坤去送死，见死不救吗？可是，梁坤是朝廷钦犯呐、啊。如果官府人知道他还活着，一定会抓他。不要和他走得太近了。哎呀，爹，朝廷通缉的是崔明秀，梁坤只是受牵连而已，他又没有罪。再说了，梁坤他娘的死都是孙藤娇害的，在我看来，害人的人才应该是犯罪的。住口！这事你可千万不要到处乱说，听见没有？我不管孙明秀是好人还是坏人，孙藤娇是好人还是坏人，那都是孙家和梁家的恩怨，跟我们一点关系都没有，知道吗？哦，赶紧睡吧。哎，把凳子给爹拿进来啊。哦。孩儿已经找到仇人孙腾娇了，可是现在的功夫没办法替你们报仇。不过爹娘，你们不用担心，我现在跟在师傅身边，有师傅教我，我勤学苦练，假以时日，一定能为你们报仇的，并且重回南风古草。请老爷放心。小的已经加派人手寻找梁坤的下落。不管怎么样，一定要给我盯住那个安姑娘。她能带我们找到梁坤和慈普。小的知道该怎么做。哎，师傅。哎，吃饭。哎，啊啊。哎哎哎。哎，师傅，我跟你说。我今天做的特别用心，哦，嗯，肯定好吃，啊，哎，哎，哎，师傅，多吃点啊，嗯嗯，师傅怎么样？嗯嗯，哎，师傅，我跟你说，时间过得好快，我已经上山有一段日子了，嗯，很好啊。可是，你都没有教我武功啊？没有吗？没有啊。我有啊。有吗？有啊。哎，那你说，什么是绝世武功？哎，就像书上说的那种，绝世武功啊。哎、哦，师傅，你为什么不教我？你想学绝世武功？那当然了，好，跟我来。好，来。哎哎，师傅，嗯，这绝世武功很难练吧？不难，这第一天练功啊，很简单啊。练功还有简单的？有啊，保护好自己。保护好自己？我走了。哎，师傅，你走了，我怎么办？嗯，你没听明白啊？保护好自己。哼，保护好自己，记住，保护好自己呀、啊。
有追我，是江湖公安让我送死的。你死了吗？我死了，我再活着回来吧。所以说我没让你去死啊。就算不是让我送死，也不是江湖武功吧？阿坤，你学的是伏虎拳，我让你去伏虎，这不正是学以致用吗？伏虎拳只是一个拳法的名字，我又不是武松。好了好了。看来呀、啊，你是惊吓过度，惊魂未定，吃点药就好了。哎，来看，小儿惊风散啊，记着，早晚各服一次。哎，看看，你学的伏虎拳那是红拳的一种，源自少林，跟我学的可谓是一脉相承。本派武学有个入门的口诀。叫做未学打拳，先学扎马；未曾打人，先学背打。嘿嘿，慢慢你就理解了啊！阿坤，记得吃药啊！阿坤呐，干嘛呀，师傅？今天呢，咱们俩不能再这样玩了。哎，你今天是不是心情不大好啊？没有啊，一直不都这样吗？行了，你今天不用再劈柴了，跟我去一个地方，带你散散心去。去哪儿啊？到了你就知道了。来。来来来来来来来来！师傅，你带我来这儿干嘛？什么也不干呢。今天不用干活，挺水。嗯嗯,嗯，不用了。难道你要教我新的招式？那也不是。那来这里干什么？什么也不干。嗯。嗯闭上眼睛。你又整我？你怎么把老衲想的这么坏呀？啊，这样，我答应，一定不打你啊！出家人不打狂语，说不打就不打啊！闭上眼睛，阿坤。你听到了什么？你说话呀、啊！还有呢？鸟叫声，风声，水声，那些都是外在的东西。你能够听见你自己吗？怎么听到自己了？双眼让你看到五色，双耳让你听到五音，让你感受到世间的声色。可是，你自己能够听到你自己吗？只有你看不到、听不到世间万物，你才能够关照自。在世，五色炫目，五音乱。最难看清楚的，反而是你自己。你能够看到、听到万间事，你却看不到你自己。哎，他很难。打坐能让你凝心静气，助你修心养性。阿坤啊，你切勿犯了我师弟合不了的错误。我知道了，师傅
，我让你来打坐，不是让你来睡觉的。要是打坐就是睡觉，我何必一开始不让你睡觉，非让你来打坐呢？啊！继续。哼。哎呀。快起来啊、呃！现在都什么时候了，你怎么还不去挑水啊？师傅，我都已经在练功了，这些扎马挑水的基本功就不用再练了吧？哦，你觉得你现在练的不错了是不是？哎，那好，来，来你现在挺直身子，用力向木桩拍一掌。现在，你再试试，扎稳马步，借助马步的前冲力，再向木桩拍去一掌。哇，这，哎，师傅。记住，马步是基础。我要你扎稳马步，腰马合一，臂从地起，有大地之声，再加上马步的前冲力，集中攻击一点，你的功力自然会增长好几倍。嗯，原来是这样。嗯，挑水去吧。哦。哎，师傅，这挑水跟这个有什么关系啊？没关系，可是我渴了。好吧。爹，娘，孩儿现在每天不是练功就是干活，身体比以前好多了。你们不用担心。虽然有时候师傅鼓励我快的，但是他武功高强，留在他身边，一定会学到上乘功夫的。这样，就可以早日下山，替你们讨回公道了。也希望爹娘在天之灵，保佑孩儿，能够早日学成下山。哎，娘，今天是你的忌日，孩儿特地给你准备了你喜欢吃的鸡腿。哎，爹，你也一块吃吧，啊！来，哎，娘，给。啊，你不吃啊？给我吃。你最喜欢吃的鸡腿啊？好吧，我也好久没有和爹娘一块吃饭了。那，咱们今天一块吃饭。牛，好好吃。师傅，我想了很久，我越来越喜欢山里的日子。我已经决定了，我想皈依佛门，可以帮我剃度吗？去掉发丝，可以。去掉。
。哎呦，没打我、啊。哎，刚刚他真的想假扮你。哎，滚！五行拳，没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再想脑筋去哪儿找禽兽？原来在这儿。呃、你说谁是禽兽、呃？我不是那个意思。那你什么意思啊？呃、啊我让你打。梁坤的下落了，什么？他就在白云山上的能人寺。那还等什么？赶紧召集人数，跟我上山。我们来这儿干什么？阿宽呐、啊，我想问你一件事情。在来的路上，我听说有个叫孙腾蛟的人，逢人就打听你的消息。你认识他吗？我当然认识他，他是我的杀父仇人，害我的真凶。他来这边了吗？啊，阿坤，你不可以轻举妄动。就你眼下这点功夫，还想找他去报仇，你就是白白去送死。你这样做。岂不辜负了你的父母吗？可是他是杀我，不要再可是了。眼下你还是保命要紧，我带你上这儿来，就是想让你避一避，一定确定没有异状，你再上山回寺。不行，我跟你一起去。哎呀，光我一个老和尚，他们不会动手的。如果你去，那就难免会有一场大战。走，快快快，走啊，师傅。你这个寺庙来没来过一个叫梁坤的？梁坤，阿威啊，你的俗名是叫梁坤吗？嗯，不是。哦，你呢，玉琪？不是。那你呢？啊？嗯，我也不是。哦，都不是。<笑>老和尚，你就不要再跟我演戏了。我手下要是搜出来，我可就不是这个态度跟你。
说话了。老爷，我们搜过了，除了他们几个，确实没有其他人了。连衣物和杂物都没有吗？是的，真没有。啊，出家人不打诳语。上。你干嘛？施主，我们清净之地，你这是何苦啊？你可不能骗我，不会、啊。师傅，你为什么不出手？师傅想出手，他出手比师傅快呀。确定是能人死吗？没有的东西，走。这次饶了你，老东西。啊！师傅，师傅，好痛啊！师傅，阿弥陀佛。那老和尚根本就不会武功，你说的那个高手呢？哎呀，这这梁坤他逃走的那天晚上，真的是月黑风高啊！但是我确实看见有个光头和尚把他给救走了。你蠢货！哎，哪个和尚不是光头啊？哎，没用的东西，走。怎么样啊？啊？这嗨，没事儿。孙腾蛟的武功啊，比我师弟差远了。哎，那这三位是？啊，哎，这个是新来的俗家弟子，这两个小沙弥呢，是华云寺来的，住持让他们过来跟我学习的。哎，想不到头一天就差点，哎呀，痛得要死。哎，你们知道为何陀佛让我们共香吗？啊，那是因为燃香时香自灭而留香与人，檀香将己香传给他人，却忘却自己，这就是陀佛教导我们舍己为人的精神。你也不打了，我打我。我这是舍己为人啊，舍己为人吗？我是学佛的，我也是学武的，怎么被人打呢？哎，那两位，告诉他们那三个小师弟，本派武功入门口诀是什么？为学打拳，先学抓马；为学打人，先学挨打呗。嗯，先学挨打。哎，都听明白了吗？啊。今天就是你们入门的第一课，啊，学习挨打，挨打，挨打！哎呀，哎呀，三位小师弟，杨坤对不起你们，实在对不起。我一定早日学好武功，下山去找孙腾江报仇。哎，当初我收你为徒，是看在你是一个练武的奇才，我这才打破。不传武功的原则，可是面对今天的事，你却仍然不珍惜那些人所为你做的牺牲，却一心想着习武报仇，你岂不是辜负了他们？冤冤相报何时了？我只想，你能透过学武，在武德中修习心性，放下那颗复仇的心，如同那些为你付出牺牲的人。你的父母，还有三个替你挨打的小师弟，他们从来都不对你所求回报。可是每当夜深人静的时候，我都无法忘记我娘是怎么死的。放下，我没有逼你现在就放下，我也知道这需要时间。梁坤，我只想问你一句。我愿意把我所有的东西全都传授给你，你是否愿意全盘的接收？不管是武功，还是这里
，只要你愿意教，我什么都听你的。我也愿意，我也愿意，我也愿意，我也愿意，愿意愿意,愿意,愿意,愿意都愿意，愿意愿意。啊啊！大家好，吃饭啊！吃饭啊！哎，吃饭吃饭。到了，有这儿。师傅，真的让我搬进这个房子住？是啊，这是为了保护你的安全吗？你的仇人上回搜查能人寺了，老衲可不能保证他们下回不会再来。让师傅费心了，弟子听师傅的。嗯，那你就安心的住下，好好练功吧。啊，嗯。看你的，那你怎么知道我在这里啊？绝音师傅告诉我的。找我何事啊？没事不能找你啊。我听见你仇人说上山来寻仇，我赶紧来看看你受伤了没有。消息还挺灵通的，不过这次伤的不是我。啊？难道你把仇家打伤了？是师傅救了我，但是他被打了。哦、oh, ，亏我还想，你怎么可能进步的如此神速？原来又是绝音和尚救了你啊！你爹跟孙腾蛟是朋友吧？他们肯定有关系。我看以后我们还是不要见面了吧。你知道我爹是什么样的人吗？哎，你不用说，我也不想知道。我爹五岁丧父，从小就跟着娘亲四处流浪，还要照顾体弱多病的姥姥。后来姥姥病逝了，临终前托给了一个师傅，让我爹去当学徒。我爹除了每天练武，还要打杂，吃过很多苦，有时候还经常饿肚子。我爹他虽然很穷，但他绝对不出卖朋友。日子虽然苦，但绝不灰心丧志。而且他为人仗义，最后跟他的人越来越多，后来就在码头落脚了。你怎么知道？我当然知道了。我从小跟着我爹闯荡江湖这么多年，好几次我都亲眼看到的。我爹虽然不是什么好人，但他绝对不是坏人。嗯，说得好。哎，师傅，云师傅，世间之上哪有什么绝对的好人、绝对的坏人呢？啊，连和尚都明白，你都不明白。安、啊、安姑娘，安姑娘。你还傻呆子干什么啊？还不快去追呀、啊！不追，这么好的姑娘你不追，为什么？我知道他心里怎么想的，不过我心里已经有别的人。嘿，孽缘呐，孽缘呐，孽缘。哎，哎呀，安姑娘
，你这是何苦啊？军师傅，梁坤现在不在这儿了，也没人给您挑水了吧？以后我帮您挑水。哎，姑娘，你不必如此啊！来，哎哎，那您就给我剃度吧，就让我清得木鱼，了此残生，这样我就可以在这儿留下来帮您帮您干活了。姑娘，你有没有想过？也许放下能让你得到真正的快乐。我，我，我就是想让那个大笨蛋知道，我爹不是他想的那样的。而且你还想知道，他虽然已经无父无母，可是在这个世界上，仍然有一个人，始终在关心着他。嗯。<笑>绝音师傅，那您真的不能让我留下吗？姑娘，你要走是你的决定，不过你要留下来也是你的决定。万物唯心，我和梁坤可不能左右你啊！啊、哎，那我留下，我以后就帮帮。哎为你来的，少往自己脸上贴金。对呵呵，他不是为你来的，是为我来的。阿弥陀佛！哎，嘿嘿嘿，傻小子，光顾着挨打了吧？在这个过程中，你有没有看清楚安姑娘的拳法和拳功？挡都来不及了，怎么看清楚啊？哎，那是因为一开始你就不懂得如何去观察对方的攻击方式，只想着一味的攻击敌人，看人家出手你就想出手。人家踢脚你就踢脚，如果人家手脚连用，无怪乎你就无法应对。嗯，哦，明白了，师傅。哦，明白了，那就继续练。嗯，哎，不过这回啊，不许你出拳，只需你仔仔细细观察安姑娘的拳法漏洞。嗯，啊，那我岂不是站着让人打？嗯，自个儿保护自个儿吧。哎，师傅。
像没事吗？缺心眼儿啊！师傅，还疼吗？哎，花，疼不疼啊？哎呦！哟，小人金风伞，大人也能吃？哎，我不吃呀！好，我不吃。铁砂掌也太厉害了，你都觉得疼啊？我疼。所以说这铁砂掌啊，是一门歹毒的功夫，一旦练成了呀，全身啊就跟背了宝剑一样啊！啊，这么厉害的功夫，那是怎么练啊？怎么练？来，往前，往前。哎呀，你往前呐！哎！哎！哎呀！哎！哎！哎呀！铁砂掌，岂不是手都废了？对了，就是要把它给练废了。嗯，这铁砂掌练到一定程度，它就留下后遗症了。啊，单手练，食指不能弯曲；双手练，到时候啊，连筷子你都拿不动了。所以说，这铁砂掌啊，就是一种自伤自残的练法，是一种未伤人先伤己的练法。所以江湖上，呃，什么铁布衫、铁砂掌，哦，还有那个铁头功呢，那都会留下后遗症的。那有那铁头功，岂不要烧头？哎，那倒不用。哎，不过，这铁头功要是练多了吧，他人就会变笨。哎，你还别说，你小子最适合练铁头功了。嗯，你笨呢？你太笨了。你太笨了，师傅。啊，你要记住，每个人都有自身不同的情况特点啊，因此啊，什么人干什么事儿啊，这什么人就练什么功。哎，你千万别想着要学尽天下之武功。呃，更不可以心猿意马，觉得别人练的功夫就比你的要好。师傅，那你说我到底练什么功好呀？当然是你现在练的什么功就是什么功呗。师傅是要我把功字符虎练透彻。嗯，还别小看这功字符虎拳，你要练到融会贯通
，就凭这一招迷式，也能成为高手。其实世间所谓的高手，是在于武功的深度，而非广泛呐。那要练到什么程度，才能算是天下无敌呢？你认为什么是天下无敌？当然是打败所有的高手，就像师傅一样。哼哼哼，阿坤呐，你要记住，这世上根本没有什么天下无敌的功夫，只有一颗心。只要你有一颗仁爱的心，你就是天下无敌。好好学吧，啊！梁坤，林大师。你学我笨？当然了，省得绝音大师一个道理说那么多遍你都听不懂。<笑>介乎中间吧，介乎于中间是什么意思啊？就是好看，相反的，相反的，相反。梁坤、嗯，你什么意思？啊？我可是你的救命恩人，你这么戏弄我？没有，其实你长得挺好看的，只是脾气稍稍有点像男生罢了。那你喜欢什么样的？我喜欢温柔婉约的姑娘。温柔婉约？那长什么样啊？呃，头上会有发簪，喜欢用胭脂化妆，哦，喜欢穿裙子的姑娘。头上有发簪，喜欢用胭脂，穿裙子。小长大的师妹了，她说话轻声细语，琴棋书画样样精通。我觉得你想要跟她比啊，恐怕是太难了。嗯，不如这样，我有她的画像，要不然我回去拿了给你看看如何？喂，你别走啊！你又要这样去吓人啊？
让你看到色，双耳让你听到五音，让你感受到世间的声色。可是你自己能够听到你自己吗？我知道了，你等我把地扫完吧。爹，我可不是跟你开玩笑的。我也不跟你开玩笑啊！寺里刚来个小沙弥，干起活来还不如阿坤的十分之一呢，还成天的捣蛋。老衲我的头啊，都快疼死喽！你让我歇会儿啊，没门，下来！哎呦，师弟呀，你说咱俩从五岁比武都快五十年了，你就不能找找别人吗？你怎么知道我没找过别人？可他们都不是我的对手啊！那你就是找错人了。总之，你以后别再来找我了，别再给我添麻烦了。哼，又嫌我烦，又赢不了我。哎，你不如叫你这个徒儿，你把他叫到一块儿，你们俩打我一个，我是够有诚意的吧？哦，你是说阿坤呢？哎，人家早就下山了，那我就在这里等他。你别等，你也等不到他回来。那小子，心气儿啊，可真高啊！他觉得我教不了他，不配做他师傅。下山呐、啊，另寻高人去喽。这小子还挺狂妄的啊！我虽觉得他算个练家子，却敢说你教不了他，哼，真是个大笑话。是啊，我还跟他说，你要是觉得我教不了你，你可以找我师弟何不了去教你啊。他可是武武武艺高强啊，尤其是铁砂掌，可以说是独步天下。<笑>哎，你猜他说什么？说什么？他说：“我教不了他，你就更教不了他了。”哼，你呀、啊，教不了他，未必我教不了他。师弟呀、啊，我知道你在想说什么。我劝你呀、啊，别再费功夫了，他不可能认你为师。哎呦，可惜呀、啊，这么一块练武的好材料啊！我还想把我平生的武学都教给他呢，谁想到啊？他这么狂啊！哎，师弟，你说，咱俩都这岁数了，还能再打五十年吗？到头来还不是尘归尘，土归土吗？尤其是你的铁砂掌啊，要是真的失了传，哎呦呀！我这一想到这儿啊，我这心里就疼啊！<笑>哎呦，师弟呀、啊，师弟，你怎么还和当年五岁的时候一样的好骗呢？哎，阿、哦、弥陀佛，出家不打狂。阿坤呐，师傅可都是为了你才犯的戒呀！阿弥陀佛。扎稳马步，要全神贯注。
Kieran.阿坤，你记住，不以物喜，不以己悲，不要受外界的影响。哈<笑>，绝音啊，绝音！原来你们师徒二人躲在这里啊！这次我可不会手下留情的。师弟，眼下我徒儿在此，你是否可以保证不对他动手啊？<笑>你徒儿的武功不足以和我对抗。大坤，一会儿不管发生任何情况，都不许你出手。那不行，我不能看着，师傅被人打。哼，你师傅打不过我，因为他的功夫在我之下。要么你拜我为师，我可是真正天下第一。哼，你教不了我。你凭什么说我教不了你？你连我师傅都没有打赢过，怎么教我？哼，那我今天就让你看一看，我是怎么打赢你师傅的。口舌之快，成得了一时，却成不了一辈子。阿坤，你要记住，凡事做要比说来的重要。少啰嗦，快出手吧！呀！呀！啊！啊！哎，师弟呀、啊，你这一出手便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哎。那我就到处打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。呀我没有拜你为师，我看这辈子你都打不过我师傅。哼，军爷啊，想必你已经很久没打得这么痛快了吧？你这徒弟啊，根本不是你的对手，让你无法进行。今天我就当教师牛刀，陪你玩一玩，过过瘾。咱们改日再战。哼，战什么？永远都打不过我师傅，还战呢！啊，师傅，你没事吧？你别吓我！啊，我这个师弟呀，每出一招都往死里打，老大我的内力也只能顶得过几成啊！那怎么办？我被你挥刺！哎呀，坐，没事儿，没事儿啊！梁坤，军师傅，躲起来！杜捕头带人上山来抓你了！啊！军人特使，你怎么了？没事儿，阿坤呐，你赶快跟安姑娘去躲一躲。不行，你受伤了，赶快走。我怎么能弃你不顾呢？这点伤对我来说算不了什么。你要是真被官府抓走，到那个时候我是真的没法救你了。走，梁坤，赶紧走。军人大师会照顾自己的，走。师傅，妹子你多小心啊。我是安察使司捕头杜飞，奉命捉拿朝廷侵犯梁坤，快把梁坤交出来吧！这，这里没有梁坤。出家人不打诳语啊！出家人不打诳语，这梁坤并不在这里啊！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没有人！嗯，这就是我们要捉拿的朝廷侵犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他
一定要向我们衙门禀报。啊，好好好，好，走。狂雨，你还说出家人不打狂雨？出家人不打狂雨，我又不是出家人，我是俗家弟子。嗨，嗯，快点，快点，都跟上。哎呀，来，这是白转去了，是，快点儿，嗯，去那边看看，哎，走走走。哎，你好，啊，我想问一下，你们这儿除了你们三个之外，就没有别人了吗？没有师傅吗？有啊。他们两个不就是师傅吗？那你呢？我是这里的俗家弟子。施主啊，不好意思啊，我去主要了。哎，小师傅，小师傅，我想问一下，你们这个庙这么大，除了你们三个人，就没住别人吗？还有菩萨，还有你。哎，听说最近有逃犯跑到你们这儿来了，你们见过没有啊？你有见过吗？嗯，没见过。那这个白云山除了你们，还有别的人家吗？嗯。怎么问什么你们都不知道啊？算了算了，问你们也是白问。我看坤少爷肯定已经不在白云山了。要不然，杜飞早找到他了，怎么还轮得到我呢和尚，醒醒吧，赶紧把梁官交出来。阿弥陀佛，交出梁官，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦，梁坤到底在还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼。即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。
怎么突然下这么大的雨啊？是啊。那要不，我们就在这儿避会儿吧。啊，哎，啊，啊，啊，也不知道师傅现在怎么样了。群英和尚肯定以一敌十，把官府的那些人全都打跑了。哎呀，你放心了，觉音师傅大智若愚，那些官府的人肯定打不过他。哎，你的脚怎么样了？疼着呢。来，我帮你看看。你，你要干嘛？来，我看看。我可是跟师傅学过的。这样也算我救你一命吧。哎，你这就算救我一命啊？今天可是我来救你的。我懒得跟你说了，我告诉你啊，我会在这儿准备睡了。啊？你就就在这儿睡啊？啊？你看那外面雨下那么大，我怎么回去啊？这这，那你说说不亲啊？这你我平日。一起练功，一起吃饭，可以共处一室。可是这睡在一起，不太好吧？你刚刚说男女授受,受不亲，你真把我当女孩看了？啊，也不对啊，平常凶巴巴的，不就是个男人吗？你赶紧给我铺床吧。这是什么？刚刚你不是说男女授受,受不亲吗？我自己想了一想，你说的挺有道理的，所以呢，这个就是界限。你睡那边，我睡这边。你要敢过界，我想劈死你。好，睡吧。你也睡吧。在想那个江灵儿吧？哎，我跟你说话呢。哎，赶快睡吧。都出去吧，师傅要打坐起时。怎么连师傅的话都不听了？出去。是师傅。是师傅。把门关上。是
。喂，喂，你干嘛？你想干嘛？你干嘛？我，你干嘛呀？你想非礼我？我我非礼你？你看，你看，明明是你压过来的，把这个压碎了，你还不承认？这这种事情传出去，我我怎么做人啊？我大哥，我可是女孩子，传出去，哎，你哪只眼睛看见我压过来抱着你睡的呀？我两只眼睛都看见了，你还不承认？我找师傅评理去。哎，你到哪儿去啊你？你你别忘了，你现在是一个满山被抓的人。哎哎我告诉你，你现在好好待着，哪儿都不准去。我现在出去看看。军医老和尚在吗？在里面。哦。呃，施主，师傅好像还在睡觉，你千万不要去吵醒他。哎呀，小和尚，我找老和尚点事儿啊。呃，姑娘，姑娘，别进去，姑娘，别进去。站住！再敢拦我就。义气了吧？打跑坏人，你也该派人来通知我们一声啊！你知不知道我和梁坤在外面过了一夜？哎，说话呀，军音大师，军音大师，大师。
给你讲一讲“生也是苦，死也是苦”的道理。这为什么有的有名字，有的没名字？有的已经死了，我还来不及问他们的名字。这些人呐、啊，有的目不识丁，有的饱读诗书。有的一贫如洗，有的腰缠万万，最后殊途同归，都埋葬在这里。本从空无来，还回空无去。万象皆因果，处处见菩提。